হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসছি আবারও একটা সেক পেপারের স্পেশাল ভিডিও তোমরা অনেক দিন ধরে আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলে যে ব্রুন্টন কম্পাস আর ডিস্টোমিটার সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু জানিয়ে দেওয়ার জন্য তা আজ আমি সেই জন্যই চলে এসছি দুটো মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করতে আর দুটোই খুব ইন্টারেস্টিং আগে প্রথম যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্রুন্টন কম্পাস নিয়ে প্রথমে চলো দেখে নেওয়া যাক ব্রুন্টন কম্পাস দেখতে কেমন হয় তো তোমরা সবাই দেখলে এটাকে বলে ব্রুন্টন কম্পাস অনেকটা যেরকম জাহাজের নাবিকরা কম্পাস ইউজ করে সেরকমই দেখতে একটা নর্মাল কম্পাস শুধু তার রিফ্লেকশন একটা কাঁচ থাকে এবং তার উপর থাকে একটা হর্স লাইন যেরকম প্রিসমেটিক কম্পাসেও থাকে এটা তোমরা সার্ভে যখন আছে ডাম্পি লেভেল প্রিসমেটিক কম্পাস তোমাদের নেক্সট ইয়ারে থাকবে তখন তোমরা দেখতেই পাবে তো এটা হচ্ছে এক ধরনের কম্পাস এবার কেন এই কম্পাস সম্পর্কে আমরা পড়ব বা কিভাবে এটা মেজারিংয়ে হেল্প করে বা কি কী এর ইউজেস হয় চলো এবার দেখে নেওয়া যায় তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেলাইকানে ক্লিক করতে ভুলো না তো চলো দেখে নেওয়া যান ব্রুন্টন কম্পাস কি জিনিস তাও ফার্স্টে আমি একদম বুলেট পয়েন্ট করে মেন জিনিসগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি বইতে তোমরা ইন্ডিট তো পেয়েই যাবে বা গুগলেও পাবে কিন্তু আমি যেটা জানাচ্ছি যেটা তোমাদের পরীক্ষা আসার জন্য ইম্পর্টেন্ট বা সেখান থেকে যদি কিছু ইনফরমেশান জানতে চায় ব্যবহার জানতে চায় কে আবিষ্কার করেছে জানতে চায় কিভাবে এটাকে ইউজ করতে হয় জানতে চায় তাহলে তোমরা আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে পাওয়া ইনফরমেশান দিয়ে অ্যান্সার লিখে আসতে পারবে তো চলো দেখো কি বলছে প্রথমেই জানতে হবে যে ব্রুন্টন কম্পাসটা কি জিনিস প্রপারলি নোন অ্যাজ আ ব্রুন্টন প্রকেট ট্রান্সিট এটা মনে রাখবে যে ব্রুন্টন কম্পাসটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল নাম নয় একে কি নামে ডাকা হয় এর একটা নিকনেম আছে বা যেটাতে এ প্রসিদ্ধ সেটা হচ্ছে ব্রুন্টন পকেট ট্রানজিট ওকে ব্রুন্টন পকেট ট্রানজিট হচ্ছে এর অ্যাকচুয়াল মানে কি বলবো আর কি পপুলার নেম যাকে বলা চলে এবার হচ্ছে এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই ব্রুন্টন কম্পাস কে কবে আবিষ্কার করলো দেখো আমি লিখেছি এইটিন নাইনটি ফোর এইটিন নাইনটি ফোর কে করেছে ডেভিড ডাব্লিউ ব্রুন্টন তোমরা নামটা দেখেই বুঝতে পারছো যে যে বিজ্ঞানী এটাকে আবিষ্কার করেছেন তার নামের টাইটেল দিয়েই এই কম্পাসের নামকরণ করা হয়েছে তাহলে কি হলো না এইটিন নাইনটি ফোর ডেভিড ডাব্লু ব্রুন্টন এই কম্পাসটা আবিষ্কার করেন অ্যাকচুয়ালি কি বলতো এই কম্পাসটা হচ্ছে দিক নির্ণয়ের একটা খুব আইডিয়াল যন্ত্র অনেক রকম কম্পাস হয় ঠিক আছে মানে বিভিন্ন রকম দিক থেকে মেজার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কম্পাস হয় কিন্তু ব্রুন্টন কম্পাস একদিকে যেমন খুব পুরনো একটা কম্পাস সেরকমই এই ব্রুন্টন কম্পাস এত পুরনো হওয়া সত্ত্বেও এর স্পেশালিটি বা এর ব্যবহারের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম সেই জন্যেই তোমাদের মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে ব্রুন্টন কম্পাসকে অ্যাডেট করা হয়েছে তো দেখো কি বলছে মেনলি এটা যে মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা কি দেখো আনলাইক মোস্ট মডার্ন কম্পাসেস দ্য ব্রুন্টন পকেট ট্রানজিট ইউটিলাইজ ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ডাম্পিং র্যাদার দ্যান ফ্লুইড টু ডাম্প নিডল অসিলেশন মানে কি বোঝাচ্ছে এখানে যে অনেক তো কম্পাস আছে যেগুলো দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করে কিন্তু এই ব্রুন্টন কম্পাসের স্পেশালিটি কি না এই ব্রুন্টন কম্পাসের মাধ্যমে তোমরা যে কেবল মাত্র ম্যাগনেটিক ইনস্ট্রাকশান পাচ্ছ তা কিন্তু নয় তার পাশাপাশি ফ্লুইড টু ডাম্প নিডল মানে প্রতিটা জিনিসকে তোমরা একদম নিখুঁতভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারছো এবং এটাকে আইডেন্টিফাই করতে একটা জাস্ট কাঁটার মতো জিনিস থাকে যেটা তোমাকে মেজারিং করতে সাহায্য করে দেবে বিশেষ জটিলতা নেই এটার মধ্যে তোমার বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই ফিগার বসানোই থাকবে জাস্ট কাঁটা তোমায় বলে দেবে যে ম্যাগনেটিক ডিরেকশান অনুযায়ী এটা কোন দিকে তুমি রয়েছো তো এটুকু তো বোঝাই যাচ্ছে যে বর্তমান দিনে অনেক কম্পাসের ব্যবহার চলছে কিন্তু সব কম্পাস কিন্তু সঠিকভাবে মান দিতে মানে পারে না বা অনেক রকম দেখবে ম্যাগনেটিক কম্পাস যেগুলো হয় নর্মাল যে কম্পাসগুলো হয় সেগুলো যখন সার্ভেয়িংয়ের ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু অনেক রকম প্রবলেম হয় ঠিকঠাক দিক নির্ণয় করা যায় না ভুল ইনস্ট্রাকশান চলে আসে কিন্তু এই ব্রুন্টন কম্পাস খুব সিম্পল কম্পাস কিন্তু এর মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা জাস্ট জিরো এবার হচ্ছে মেন ব্যাপার সেটা হচ্ছে তোমাদের যে এর ইউজেস রয়েছে যেটা তোমাদের পরীক্ষায় মিললে এসে থাকে বা আসবে বলে আমার মনে হয় তো ইউজেসগুলো কি দেখে নেওয়া যায় নাম্বার ওয়ান টেকিং আ বিয়ারিং অবশ্যই এগুলো বিয়ারিং মেজার করার জন্যে বিয়ারিং কি জানো তো বিয়ারিং হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল মাপা অ্যাঙ্গেল মানে বিয়ারিং এবার কি হয় ধরো তোমাদের ফিল্ড সার্ভে করাতে নিয়ে গেছে তোমাকে একটা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে 
তুমি সেখানে গিয়ে কি করছো না সেখানে গিয়ে তুমি ফ্লো চার্ট বানাবে বলে গাড়ির সংখ্যা গুনছো তো শুধু তো গুনলেই হয় না আপ অ্যান্ড ডাউনে শুধু গাড়ি গুনলেই হয় না তুমি যে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছো সেই দিক থেকে তোমার রাস্তাটা কোন দিকে গেছে সেটাকেও মেজার করতে হয় যেমন তোমরা ক্লাস ইলেভেনে প্রবাহচিত্ত বা ফ্লো চার্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম করার সময় দেখেছো যে প্রতিটা রাস্তার একটা নির্দিষ্ট দিক থাকে হতে পারে সেটা ইস্ট হতে পারে সেটা ওয়েস্ট হতে পারে সেটা নর্থ হতে পারে সেটা সাউথ হতে পারে সেটা নর্থ ইস্ট সাউথ ইস্ট এরকম বিভিন্ন মানে যত রকম আটটা দিক হয় তার মধ্যে যে কোনো একটা দিকে তোমার এই সেই রাস্তাটা তোমার সম্মুখ অনুযায়ী সেটা নির্দেশ করে তো তোমাকে ফার্স্ট কাজ কি করতে হয় তোমাকে কম্পাসের মাধ্যমে মেজার করে দেখতে হয় তুমি কোন দিকে মানে তোমার রাস্তাটা কোন দিকে গেছে তোমার পয়েন্ট থেকে তোমার যে পয়েন্টের দিকে তুমি নিচ্ছ সেই পয়েন্টের রাস্তা কোন দিকে গেছে তো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু বিয়ারিং বার করতে হয় বুঝতে পারছো তো বিয়ারিং বার করার জন্য কিন্তু ব্রুন্টন কম্পাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে নেক্সট দেখো কি বলছে মেজারিং ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল উইথ ক্লাইনোমিটার ক্লাইনোমিটারের মাধ্যমে আমরা কি করি তোমরা সবাই জানো ক্লাইনোমিটারের মাধ্যমে আমরা ভূমির ঢাল মাপি তো ক্লাইনোমিটারে যেমন ভূমির ঢাল মাপছি বা ডিপের স্ট্রাইক মাপছি তার পাশাপাশি আমরা কি পাবো তার পাশাপাশি যদি এই কম্পাসকে ব্যবহার করি তাহলেও কিন্তু আমরা অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাব তার মানে এই কম্পাস শুধুমাত্র বিয়ারিং নয় এর পাশাপাশি কি করছে বিয়ারিংয়ের পাশাপাশি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেলও মেজার করতে সাহায্য করছে ক্লাইনোমিটারের মধ্যে তার মানে ক্লাইনোমিটারের মধ্যে যে কম্পাসটা ফিট করা থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি ব্রুনটন কম্পাস ওকে নাম্বার থ্রি ডিফাইনিং পয়েন্টস অফ দ্য সেম এলিভেশন মানে তুমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো সেই জায়গার বা সেই এলিভেশনেরই সেম এলিভেশন যুক্ত অঞ্চলে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো সেই জায়গারই এলিভেশনটা কত সেই রকম এলিভেশনই মেজার করে করে অন্যান্য পয়েন্টগুলো তুমি অ্যাঙ্গেল করতে পারবে মানে তোমাকে আলাদা করে ত্রিপায় স্ট্যান্ডের উপর রেখে আলাদাভাবে তোমাকে লেভেলিং করতে হবে না এই ক্যাম্পাসে এটাও একটা বেনিফিট তুমি মাটিতে রেখে দিলে অটোমেটিক্যালি ও কিন্তু তোমাকে অ্যাঙ্গেল শো করিয়ে দেবে না লাস্ট কি বলছে মেজার ইজ স্ট্রাইক অ্যান্ড ডিপ এটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যেহেতু ক্লাইনোমিটারের ইউজ রয়েছে তো এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এর মাধ্যমে আমরা ডিপ আর স্ট্রাইকও মেজার করতে পারি হোয়াট ইজ ডিপ অ্যান্ড হোয়াট ইজ স্ট্রাইক জানো নিশ্চয়ই ফল্টের ক্ষেত্রে আমরা সবাই পড়েছি এগুলো তো ফল্টে কি হয় ফল্টে কি হয় শিলায় ভাঁজ হয় চুতি হয় দুটোই হয় একটা ফোল্ড একটা ফল্ট তো সেক্ষেত্রে কি হয় আমাদেরকে ডিপ অ্যান্ড স্ট্রাইক মেজার করতে হয় কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাহুটা বাঁকছে কত ডিগ্রি সমতল কোণের সাথে অ্যাঙ্গেলে হেলে রয়েছে তো এগুলো আমরা মেপে থাকি তো সেক্ষেত্রে ডিপ অ্যান্ড স্ট্রাইক বার করতে হয় তো সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্রুন্টন কম্পাস ব্যবহার করা হয় তাহলে ব্রুন্টন কম্পাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে তোমরা বুঝতেই পারছো এটা বর্তমান দিনে তথা যে কোনো মেজারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষত অ্যাঙ্গেল মেজারিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্রুন্টন কম্পাসের গুরুত্ব অত্যাধিক এই হচ্ছে ব্রুন্টন কম্পাস এবার আমরা পড়ব হচ্ছে ডিস্টোমিটার আগে চলো দেখে নি ডিস্টোমিটার দেখতে কীরকম হয় তো এই হলো ডিস্টোমিটারের ছবি তোমরা দেখতেই পেলে ডিস্টোমিটার বর্তমান দিনে যেটা ব্যবহার হয় অ্যাজ এ ডিস্টোমিটার সেটা কিন্তু লেজার ডিস্টোমিটার নর্মাল ডিস্টোমিটারের ব্যবহার বর্তমান দিনে কমে গেছে দুটো একই জিনিস শুধু লেজার ডিস্টোমিটার আর ডিস্টোমিটারের মধ্যে কিছু বেসিক ডিফারেন্স আছে আগে তোমাদের বলে দিই ডিস্টোমিটার জিনিসটা কি কি করে এটা তোমরা বুঝতেই পারছো নামটার মাধ্যমে ডিস্টোমিটার ডিস্টেন্স মেজার করার যে মিটারিং মেজারমেন্টের যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটাকেই বলা হয় ডিস্টোমিটার তো বেসিক্যালি ডিস্টোমিটারের কাজ কি না ডিস্টোমিটারের কাজ হচ্ছে কোনো জায়গার সঠিক ডিস্টেন্স মেজার করা আর সেটার জন্য কোনো ফিতের ব্যবহার করতে লাগে না একটা অ্যাঙ্গেল দেখতে পেলে তোমরা ওই অ্যাঙ্গেলটা সেই জায়গার মধ্যে রেখে তুমি যদি সেই জায়গা থেকে কোন জায়গার মধ্যে ওই অ্যাঙ্গেলটা দেখাচ্ছ সেই পোর্শনটা ফেলে দিলেই তুমি পেয়ে যাবে কতটা ডিস্টেন্সে সেই বস্তুটা রয়েছে এবার লেজার ডিস্টোমিটারের ব্যাপারটা তোমাদের বলি এই যে লেজার লেজার লাইট বেরোয় একটা মাথা থেকে এই মোবাইলের মতো ছোটো জিনিসটার মাথা দিয়ে একটা লেজার লাইট বেরোয় যেটা কি করে আমি ধরো এখানে দাঁড়িয়ে আছি ক্যামেরার ওপর আমি যদি লেজার লাইটটা ফেলি তাহলে কি হবে এখান থেকে ওই ডিস্টেন্সটা আমার এই মোবাইলের মতো স্ক্রিনে উঠে আসবে এটাই হচ্ছে ডিস্টোমিটারের কাজ মানে ডিস্টোমিটার কি মেজার করে ডিস্টেন্স মেটার মেজার করে সেটা লেজারের মাধ্যমে হতে পারে বা সেটা স্যাটেলাইট কানেক্টেড মাধ্যমে হতে পারে এই হচ্ছে ডিস্টোমিটার এবার এর সম্পর্কে যে ইনস্টো ইনফরমেশনগুলো আমি তোমাদের জানাতে চাইছি সেগুলো দেখে নেওয়া যাক দেখো কি বলছে ইট ইজ আ ভেরি ইজিয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট ফর মেজারিক ডিস্টেন্স বাই লেজার সিস্টেম 
আমি তোমাকে বললাম যে বর্তমান দিনে কিন্তু ডিস্টোমিটার লেজারিং ডিস্টোমিটার হিসেবে ইউজ হয় নর্মাল ডিস্টোমিটারের ব্যবহার কমে গেছে নর্মাল ডিস্টোমিটারও আছে সেটার কি সেটার ক্ষেত্রে কিছুই নয় জাস্ট একটা পাত থাকে সেটার মাধ্যমে মেজার করতে হয় লেজারিংয়ের ক্ষেত্রে জাস্ট লাইট ফেলবে তোমার ডিস্টেন্স বলে দেবে ওকে দিস ইজ আ বেটার ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যান আ টেপ এক্সটেনশন অবশ্যই একটা টেপ ধরে মাপার থেকে কি হয় একটা টেপটা তো হচ্ছে কি মানুষ মেজার করছে তো সেক্ষেত্রে উনিশ বিশ ডিফারেন্স হতেই পারে কিন্তু যখন একটা লেজার সিস্টেমের মাধ্যমে তুমি মেজার করছো একটা যন্ত্রের মাধ্যমে ডিরেক্ট তুমি ডিস্টেন্সটাকে মেজার করতো সেক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা জাস্ট নাইনটি থাকে না তো সেটাই এখানে বোঝানো হচ্ছে যে একটা টেপ দিয়ে মাপার থেকে বেটার এই ধরনের লেজার ডিস্টোমিটার ইউজ করা সাধারণভাবে কি হয় বলো তো এগুলোর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় যেখানে ধরো খুব দুর্গম এলাকা যেখানে ধরো তুমি হেঁটে যেতে পারছো না বা টেপ ধরার মতো সুযোগ পাচ্ছ না সেক্ষেত্রে বিশেষত মাইনিং সেকশনে পার্বত্য এলাকায় এইভাবে ডিস্টেন্স মেজার করা হয় ওকে নেক্সট দেখো কি বলছে হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ দিস ডিস্টোমিটার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন বুঝতে পারছো টম পল হচ্ছেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি এটিকে আবিষ্কার করেছেন এবং বর্তমান দিনে যার ব্যবহার সবার হাতে হাতে চলছে এবার হচ্ছে এই ডিস্টোমিটার ব্যবহার করার কিছু অ্যাডভান্টেজ যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাডভান্টেজ না থাকলে আমি কেন সেই জিনিসটাকে ব্যবহার করব ঠিক তো এর অ্যাডভান্টেজগুলো কি কী দেখো ফার্স্ট হচ্ছে নো ফিজিক্যাল বিয়ারিং ইজ ক্রিয়েটেড হোয়েন টেকিং রিডিং যেটা তোমাকে অলরেডি আমি বলে ফেলেছি যে কোনো ব্যক্তির ইন্ডিভিজুয়ালিটি বা কোনো ব্যক্তির ইনভলভমেন্ট ছাড়া তুমি একা একা মেজার করে নিতে পারবে ঠিক না যখন তুমি টেপ এক্সট্রো এক্সটেনশন দিয়ে করছো বা নর্মাল ফিতে দিয়ে মেজার করতে যাচ্ছ তখন একটা বেসিক প্রবলেম হয়ে যায় কি বলো তো ধরো তুমি পার্টনার পাচ্ছ না তোমার ডিস্টেন্সটা মেজার করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে তোমাকে একা একবার এদিকে তুমি ধরো টেপটা রাখলে সেখানে একটা ইট চাপা দিলে বা কিছু একটা চাপা দিলে আবার যেখানে যেতে চাইছো সেই পর্যন্ত টে টেপটাকে টেনে নিয়ে গেলে সেই করতে গিয়ে এখান থেকে কিছুটা নড়ে গেল তো মেজারিংয়ের প্রবলেম হয় না সেক্ষেত্রে যদি ডিস্টোমিটার ইউজ করা হয় একজনের মাধ্যমে মেজার করা যায় এবং সেখানে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না নেক্সট কি বলছে রিডিউস সেট আপ অ্যান্ড রিডিং টাইম অনেক কম সময়ের মধ্যে মানে সেকেন্ডের মধ্যে তুমি ডিস্টেন ডিস্টেন্সটা মেজার করে নিতে পারবে তোমাকে কোনো রকম ঝুঁকি পোয়াতে হবে না এটার জন্য সেই জন্য বলছে এটা খুব ইজিয়ার প্রসেস এবং খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে নেক্সট কি বলছে অনলি ওয়ান পার্সন ইজ রিকোয়ার্ড অ্যান্ড টু ডিরেক্ট অ্যাক্সেস দ্য সেকেন্ড টার্গেটস নেসেসারি বললাম তোমাকে যে একটা ব্যক্তি কাজটা করে নিতে পারে সাধারণভাবে যখন আমরা ফিতে দিয়ে মাপি দুজন তিনজন লাগে একবার ধরবে মধ্যিখানটাকে টান টান করতে হবে ঝুলে গেলে ডিস্টেন্সের প্রবলেম হয়ে যাবে তো এই যে ফ্যাক্টরগুলো এখানে সেটার কোনো প্রয়োজনই পড়ছে না তুমি একা জাস্ট মোবাইলের মতো একটা জিনিস দিয়ে সেকেন্ডের মধ্যে ডিস্টেন্স মেজার করে ফেলতে পারছো আর লাস্ট কি বলছে দ্য লেজার ডিস্টোমিটার ইজ স্মল লাইট ওয়েটেড অ্যান্ড ক্যান বি ইজিলি ট্রান্সপোর্টেড ইন এ পকেট দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে যদি লেজার ডিস্টোমিটার নাও হয় যদি নর্মাল ডিস্টোমিটারও হয় এটা একটা অ্যাডভান্টেজ এইটুকু একটা জিনিস তুমি তোমার পকেটে করে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারো কিন্তু যখনই তুমি সেই টেপ নিয়ে যাচ্ছ আর টেপের বড় একটা বান্ডিল বা দড়ি দিয়ে মেজার করবে একটা বড় মোটা দড়ি এত লম্বা মোটা দড়ি কতটা লাগবে সেটাও তোমরা হয়তো জানো না ফিল্ডে গিয়ে দেখছো তোমাদের জিনিসটা শর্ট পড়ে অনেক রকম প্রবলেম হয় তো সেক্ষেত্রে এই ডিস্টোমিটার তোমাকে বিশেষভাবে হেল্প করবে তো এই হচ্ছে ডিস্টোমিটার আর আগেই বলে দিয়েছি তোমাদের ব্রুন্টন কম্পাস আশা করছি তোমরা সবাই জিনিসটা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ এদের ইউজের সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ কীভাবে এটা ইউজ করতে হয় সেটাও বুঝতে পেরেছো আশা করছি এটা নিয়ে আর তোমাদের কোনো ডাউট থাকবে না যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না এবং আমার ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী তোমাদের বলতে পারি যে প্রতিটা টপিক ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা টপিক ধরে ধরে পড়ে যাও কোনোটা বাদ দিও না বারবার বলছি তোমরা ফার্স্ট ইয়ার মানে তোমরা হচ্ছে এই সিলেবাস প্যাটার্নে প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছ তো তোমাদের জন্য কিন্তু এটা খুব চ্যালেঞ্জিং এক্সাম হতে চলেছে ইজি হবে কোশ্চেন খুব মানে হাই বিশাল টাফ কিছু হবে না ইজি টু মডারেট কোয়েশ্চেন হবে তোমরা যদি সব কিছু কভার করে যাও দেন আমার মনে হয় না তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে বলে তো আজ এই পর্যন্তই যদি যদি কোনো বিষয়ে ডাউট থেকে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই